。战争史上有哪些蠢到令人窒息的操作？比如四九年加入国军。今天郭郭跟大家聊聊战争史上的一些神操作。淮海战役期间，国民党的一组汽车兵是我们的人，在战役过程中大量为我方输送补给，但是考虑到隐藏自身，所以也履行了一点国民党的任务。大家注意，只有一点。可是让该车组万万没有想到的是，战斗结束后，他们居然因为运输量大、贡献突出，被全体嘉奖。为什么该车组没有想到呢？因为嘉奖他们的是国民党，国民党的那帮人已经从根上烂掉了。我们的人虽然给我方输送了大量的物资，但好赖也完成了一点国民党的任务。反观国民党的运输兵，前脚货到手，后脚上黑市，真是一点人事都不干。南京方面更加离谱，肯干活的全是我们的间谍，他们自己人呢，全部忙着捞钱呢。比如蒋校长要剿共了，于是蒋校长下令剿共，共谍郭汝怀负责制定剿共计划，共谍刘培负责审阅剿共计划，共谍沈安娜负责对作战计划进行整理并上报蒋委员长，共谍韩炼成负责保管蒋校长确定后的作战计划。最终，剿共计划经由南京军化总站下达给一线部队，最后出兵剿共。据说，南京军化总站这里一共有九名工作人员，其中七名都是共谍，这便是天下无人不通共的由来。济南战役也有个有趣的故事：战役开始前，教员设想了三种结果，从最好到最糟都想过。教员认为徐州国军重兵集团会北上。粟裕认为，济南战役一旦打响，敌人必定增援，于是用十四万人打济南，花了两个月时间组织八个半纵队，共十八万人作为打援集团，并精心选择了好几个打援战场，决定亲自指挥。可是济南战役真正开打后，仅打了八天，济南城就破了。为啥呢？因为国军压根就没想过支援。邱清泉兵团只走了几十里，到达曹县，李弥兵团压根没动。黄百韬兵团还未集结，教员什么都想到了，就是没有想到这个能骗到教员与粟裕，可真是一般人都做不到的。对越自卫反击战之后，我军在中越边境和越军对垒。一九八四年老山战役，七幺二炮战以后，中国人民解放军给越军打了一份收尸通告，大概啥意思呢？本着人道主义精神，允许越军在我方阵地前运回越军的尸体，以告慰他们的亲属。此举严重挫伤了越军士气，导致越军八百人开了小差。接下来是国中哈士奇土耳其的故事。一九七四年，西土塞浦路斯冲突，土耳其空军英勇奋战，创造了辉煌的战绩，以一架 F 幺零四战机被高射机枪击落的代价，击沉克卡德培号驱逐舰，重创了阿达德培，费夫奇卡克马克元帅号驱逐舰。同时击毙了海军二百三十二人，而土耳其空军呢？虽然克塔德培号驱逐舰被击沉，阿达德培号、贝夫奇卡克马克元帅号驱逐舰遭重创，二百三十二名水兵牺牲了。在这种极为不利的情况下，英勇的土耳其海军士兵坚持战斗，发扬大无畏的突厥精神，用高射机枪击落了一架 F 幺零四战机。土耳其为什么会出现自家空军打海军的愚蠢行为了？这就不得不说希腊的骚操作。当时土耳其海军准备在北塞浦路斯登陆，于是组建了一支特混舰队。由于这项行动高度保密，于是土耳其海军决定对自家空军保密。结果呢，土耳其海军只瞒了自己人。这项行动被希腊人发现了，希腊人决定将计就计，用民语广播称希腊军队将进行秘密登陆，打土耳其人一个措手不及。广播站希腊人还特意指出了自己舰队的位置。而这个位置呢，正是土耳其海军准备秘密登陆的地方。于是得到情报的土耳其空军欢快地收人头去了。只不过这人头貌似是自己人的。像这种自家人打自家人的事情，土耳其在朝鲜战场上还发生过，狠起来连自己人都打。加上总是做一些密之操作，于是土耳其有了“国中哈士奇”的美称。以前有这样一篇文章流传在网络上，满街去抓毛泽东的日本兵，大概是啥意思呢？大约是一九四二年的一段时间，日本华北方面侵略军组建了类似于现代特种部队功能的挺进杀人队，试图对中共领导人实施暗杀或绑架。然而，他们实施的手段非常令人费解。每个日本兵身上揣着一张教员的照片，到一个地方逢人就问：“你认识这个人不？”然后一天下来，抓获的老中青各个版本的教员占了一个院子。此时，真正的教员在干嘛呢？在延安整风。最终，挺进杀人队的结局怎么样了呢？被八路军追杀的不得不取消番号。这里还有一个趣事，那就是日本人眼中的教员是一个大胖子，因此那些日本兵手中的照片是这样的。朱老总的照片没有找到，据说日本人把慈眉善目的朱老总画成个钟馗一样。最后跟大家说个智取城防图的故事：国军开封城防图在开战以前就被共军获取了。
，这间接导致开封在豫东战役初期被共军以闪电般的速度攻下。你们知道城防图泄密的过程，就知道国军蠢到令人窒息的了。开封城防司令部让一个参谋把城防图复印一份，参谋拿着城防图跑到了开封城内一家平时负责给报社印刷报纸的印刷厂，让他们印刷。这家印刷厂里潜伏着地下党。本来他们平常的任务是偷偷印刷一些宣传单什么的，结果发现今天来了大活地下党帮国军参谋印刷城防图的时候，偷偷多印了一份，国军参谋毫不意外的没发现。等国军参谋一走，地下党立马把偷印的城防图送走了。很快，这个城防图就出现在了我党工程总指挥陈世渠的面前。智取城防图这样的故事，在谍战剧里面至少得拍三四集吧。可是真实情况就是这么简单，有时候战争并没有大家想的那么复杂。遇到了国军这样的对手，就没那么多弯弯绕绕了。